韩国一位老人每天把别人丢弃的垃圾收集到家中。一些老年人喜欢捡垃圾补贴家用也算正常，但不正常的是，这位老人的两层小楼竟然囤积了整整一百五十吨垃圾。起居只能蜷缩在狭小的空间里，进出也只能从垃圾山里爬上爬下。老人并没有强迫性囤积症，也不是以回收垃圾为生。他做这一切的原因令人心酸不已。大家好，这里是星河百度。2021年，韩国一档节目收到了一些居民的求助，说他们邻居的家中堆满了垃圾，希望他们去帮忙协调一下。节目组到达现场后，被眼前的场景震惊了：两层的小楼基本被掩埋，如果不是红瓦屋顶，很难看出垃圾山下还藏着一栋房子。震惊之余，一位老人蹒跚着从二楼窗户大小的洞口中爬了出来。经过节目组努力，老人接受了采访。他告诉记者，自己名叫崔红直，七十五岁，有个老伴他收集的宝贝都是别人丢弃的东西。但他并不以捡垃圾为生，只是放到家里囤着。但为什么囤，老人并没有告知。随后，节目组得到崔红直的同意，进屋参观。即便有了心理准备，记者还是被吓到了。院内堆满了垃圾，完全没有下脚的地儿。跌跌撞撞爬到屋内，巨大的灰尘和刺鼻的臭味又让记者不停地咳嗽。屋里的垃圾从一层堆到二层，一直顶到天花板。除了目之所及捡垃圾的震惊，接下来的一幕更是让人三观炸裂。也揭开了老人囤积垃圾背后的故事。参观期间，垃圾堆里传来了奇怪的动静。接着，一位肥硕的中年男子探出头来，嘴里还说着逻辑不清的话。原来他是崔红池的儿子崔永宗。他并没有智力问题，而且还上过大学，只是毕业后就一直家里蹲，不工作，不社交。上一次出门还是一年前。这就是崔红池疯狂捡垃圾的原因。他需要养活这个四十岁的巨婴。崔红池担心自己离世后，儿子生活无法自理。就囤着这些垃圾，以便让他走投无路之时，还能靠卖废品为生。父亲用心良苦，儿子却不领情，甘心啃老，躲在屋里做一个温室里的垃圾。经过一番沟通，老人终于同意清理垃圾。结果，二百二十六名志愿者经过一个星期的努力，才把一百五十吨垃圾清理干净。房子变干净了，但崔永宗头脑里的垃圾什么时候才能变干净呢？这或许才是最难清理。在韩国，跟崔永宗一样的啃老族不在少数。据韩联社报道，截止2020年11月，韩国20岁以上人口 4,156.8 万人，其中靠父母生活的啃老族达到314万，也就是每13人就有一人啃老，而且3 0到四十岁之间的啃老族也高达65万人。这个年龄段结婚早点的孩子都能出门打工了，他们却还在啃临近退休或者已经退休的父母。啃老不但没有解决社会问题，反倒衍生出新的问题。韩国的法定退休年龄是60岁。但六十五岁以上老人的就业率高达百分之三十四点一，超四百二十万老人不是在工作就是在找工作，求职数量甚至超过了二十来岁的毕业生。在中国，同样有一群类似的人，豆瓣有个名叫“家里蹲自救同盟”的小组，目前五万七千两百组员，他们互称蹲友，有的是因为社会压力，有的是不愿意与人交往，还有的单纯是不想工作，结果都选择长时间待在家里。除了一些学历低、求职受挫的蹲友外，有些蹲友的学历并不低。甚至还有文科硕士，蹲龄从几个月到几年不等。一位四十岁的蹲友竟然在家待了二十一年。不过，既然小组的名称是“四旧同盟”，大部分蹲友也希望通过社会的关注和自己的努力，能够成功脱蹲，因为他们也清楚这种状态看不到未来和希望，也为长时间消耗自己和家人而感到羞愧和罪恶。很多蹲友在积极的自我救赎，有的会记录自己找工作的过程，有的会贴上自己做外卖的收入。不管结果如何，他们都勇敢地迈出了第一步。但也有一群人，他们自称蹲子，同样是待在家里不工作，但不同的是，他们甘愿如此，甚至把啃老当成是一种骄傲。下面的内容可能会颠覆三观，大家做好心理准备。在某个贴吧，一些人分享自己啃老的经历，言语间满满的理所当然和有恃无恐。他们称父母是老东西、老家伙，把伸手要钱戏称为抱金币，甚至能说出“父母不贤，君体全”这样的话。还有人俨然一副众人皆醉我独醒的模样，仿佛看透了社会运作的本质。工作就是被资本家剥削，不工作才是人间清醒。比如这个帖子：你们没老啃，你们就是在酸我。白天睡觉，晚上玩手机，吃饭端端有肉，一辈子不打工，就是花父母的钱，劳动可耻。你很难想象，这是一个头脑和四肢都健在的成年人说出的话。如果你以为这是因为他们家里有矿，有条件啃，那就错了。很多人的父母只是工薪阶层，甚至还有以种地为生的农民。一个女孩因为妈妈不给自己买苹果手机，离家出走，最后妈妈只能把家里的牛卖掉，换了五千块钱。可即便如此，女孩也并没有心疼妈妈
，只觉得老东西的金币没报够。他们像寄生虫一样吮吸着父母的鲜血。看到最后，我甚至怀疑这些人是真的三观不正，还是单纯的哗众取宠。当然，我宁愿是后者，因为我实在不忍想象，他们每个人的背后都有一对本可以安享晚年，却还要为巨婴孩子疲于奔命的父母。除此之外，一种新型啃老也逐渐兴起，颇有泛滥之势。它不像传统啃老那么直接，而是打着努力的幌子行啃老之时，这个幌子可能是长期备战、考研、考公，注意是长期备战，少则三年，长则没边也可能是觉得实力不允许自己打工，一门心思要创业挣大钱。有了这些借口，他们要钱也义正言辞，因为父母都愿意为孩子的伤心买单。我一个大学同学，毕业后工作了几年，但发展一直不顺，一气之下辞职考公，起初还挺努力。但可能是目标太高，运气不好，一直没考上。后来慢慢就有了摆烂之嫌，明面上也在努力，但更多是做给父母看的。其实大把的时间和金钱都浪费在王者荣耀上。这眼看马上要过了考公的最大年龄，快瞒不住了，他又开始紧张起来。我一直觉得考研考公都是不错的出路，真要有备考的决心，要么是破釜沉舟，全身心投入，速战速决；要么是长期作战，合理规划时间精力，边工作边备考，不能是两个都要。又想不工作，又想长期作战，那不如叫长期摆烂。其实，啃老一直是东亚三国的共性问题。同样的竞争压力大，同样的生活成本高，同样的社会内卷严重，再加上这几年的疫情影响，真应了那句调侃：让本不富裕的家庭雪上加霜。拿韩国来说，虽然是亚洲少有的发达国家，但收入极不稳定，大学生失业率创下过超百分之十的记录，房价也居高不下。首尔的房价大概是十四万每平。韩国人的年收入中位数是十五万，也就是说，一个韩国人要不吃不喝九十三年，才能在首尔买一套一百平的房子。这一点或许我们也感同身受。这三个国家的孩子一出生就背负了很多既定的目标：高考、就业、结婚、生育。翻过一座山，原以为到达了终点，不成想只是另一座山的起点。被现实鞭挞的体无完肤的年轻人，索性开启摆烂模式，不工作、不结婚、不生子。除了社会原因。家庭教育也难辞其咎。啃老族占比最高的年龄段，刚好与最初几代独生子女的时间相吻合。大多数孩子从小被父母宠爱，适应环境和独立生活的能力较低，再加上他们的成长过程完美享受了社会高速发展带来的红利，束缚惯了，自然接受不了一个月四千左右收入的落差感。而且，由于中国特殊的教育观念，一些父母直到孩子长大也难以完全放手，不给孩子成长的机会。换句话说，被啃也是心甘情愿的。有钱的自然没问题。人家那叫继承家产，没钱的父母则想着能帮一点是一点。他们干年轻人不愿干的苦力活，把微薄的收入都交给孩子，帮他们减轻压力。虽然所有人的默认养儿防老，但儿能否承担起养老的责任就不好说了。然后就是个人原因，除了身体疾病和心理障碍，其他原因比如工作不顺利、压力太大、不愿与人交往等。与其说是客观因素，不如说是自己为了安心啃老找的借口。外界压力再大，也不能转嫁给比自己更弱势的父母。不知道被啃的父母会不会有崔红之老人一样的担心，自己百年之后孩子无法自理，只能有别人丢弃的垃圾填补内心的空洞。与其被巨婴消耗，真不如孤独终老。最后想说，啃老解决不了个人问题，更解决不了社会问题，它只是逃避现实的懦夫行为。有些路只能一个人走，即便把路走死了，从头开始，也比自费双腿强得多。